धन्यवाद आज के तुम्हारे जे शर विभिन्न प्रक्रिया गो जो अध्याय तुम्हारे रे द्वित सबमिटिव परीक्षा जेटा साधारण से द्वित सबमिटिव परीक्षार जे विभिन्न शारित्तीय परीक्षागुलो तुम्हारे है जेमन शालक संश्लेष पुष्टि शोषण संबहन सरकम ही आज के शारित्तीय जैवनिक प्रक्रिया शेष पार्ट अर्थात रेचन वक्सक्रिएशन अध्याय शुरू करब आज के तुम्हरा पुष्टि अध्याय विपाक नाम संगे परिचित हो विपाक बोलते बुझे कोषे प्रतियत कतगुल गठनमूलक भांगनमूलक रासायनिक बिक्रिया घटे जर के समिगत भावे बलापाको कथा यूज कर गठनमूलक भांगनमूलक से गठनमूलक भांगनमूलक दो शब्द भित्ती विपाक के दुई भागे भाग करब एक उपचिति और एक अपचिति उपचिति जेमन शालक संश्लेष जेमन पुष्टि अर्थात जो विपाक क्रियार फले शुष्क ओजन देहर बेड़े जाए अपचिति जे विपाक फले देहर ओजन कमे जाए जेमन शोषण आज के पढ़ी रेचन एगल अपचिति विपाक आज के से अपचिति विपाक प्रत्येक कोषे प्रतियत होपचिति विपाक फले कोषे कि दूषित पदार्थ कि बज्य पदार्थ उत्पन्न है जेमन कार्बन डाइक्साइड किटन बडी एगल शर्करा एवं फैट विपाक फले उत्पन्न है आज के तुम शर्करा फैट एगल विपाक फले उत्पन्न है आज के कार्बन डाइक्साइड किटन बडी इत्यादि एगल उत्पन्न है आर प्रोटीन जो विपाक है तक से उत्पन्न है यूरिया यूरिक एसिड एमोनिया इत्यादि ये कार्बन डाइक्साइड किटन बडी यूरिया यूरिक एसिड एमोनिया एगल जदि कोषे थे जाए कोषगुल प्रोटोप्लम क्रिया सेगल व्याहत होषे मृत्यु घटे आस्ते आस्ते जीवर मृत्यु घटे तरह प्राण धारण समस्त विपद जत बज्य पदार्थ गो के देहर बहरे बेर दिए देह के सुस्थ एवं स्वाभाविक रखार चेष्टा करी पद्धति से आज के आलोच्य विषय से बेचन वक्सक्रिएशन तुम्हारा प्रत्येके बार सामने रखो बर संगे मिलिए ने तुम्हारे बुझते सुविधा है पेन खाता रखो किड़ती कथा बोले से नोट कर रखबे एबी रेचन का बोले एर संज्ञाटा आसो शारित्तीय प्रक्रिया कोषे उत्पन्न विपद जत दूषित पदार्थ उद्भिदे क्षेत्र कोषे कलय रूपे संचित रेखे अथवा प्राणी क्षेत्र देह थे बहरे बेर दिए देह के सुस्थ एवं स्वाभाविक रखा है ताके बला है रेचन वक्सक्रिएशन संज्ञाटा भलोक पड़े प्रक्रिया जैवनिक प्रक्रिया 
কোষে উৎপন্ন বিপাকজাত দূষিত পদার্থ আজকে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেটা সঞ্চিত রেখে অথবা প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেহ থেকে নির্গত করে দেহকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার যে পদ্ধতি সেটাই হল রেচন বা এক্সক্রিশন এবার আসি রেচনের গুরুত্ব কি রেচনের প্রয়োজনীয়তা কি এটা তোমরা পয়েন্ট করে করে লিখবে এক দুই তিন এইভাবে পয়েন্ট করে করে লিখবে যেমন আমরা প্রথমত বলতে পারি আজকে রেচনের মাধ্যমে জীব তার বিপাকজাত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বাইরে বের করে দিয়ে দেহকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখে তাছাড়া দ্বিতীয়ত আমরা বলতে পারি আজকে রেচনের মাধ্যমে প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুগুলো কোষের স্বাভাবিক রেখে প্রোটোপ্লাজমীয় ক্রিয়াগুলোকে প্রোটোপ্লাজমীয় যে কাজগুলো ক্রিয়া সেটাকে স্বাভাবিক রাখে তৃতীয়ত রেচনের মাধ্যমে দেহের জলের ভারসাম্য বজায় থাকে তাছাড়া আমরা চার নম্বরে বলতে পারি যে আজকে রেচনের মাধ্যমে আমাদের দেহ রস রক্ত এবং লসিকায় অম্লত্ব এবং খারকত্ব অর্থাৎ পিএইচ এর ভারসাম্য রক্ষা পায় তাছাড়া উদ্ভিদের রেচন পদার্থের যথেষ্ট অর্থকরী গুরুত্ব রয়েছে আমরা পড়বো সেটা তাছাড়া আমরা বলতে পারি রেচনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থ আমরা পরিবেশে নির্গত করে পরিবেশের জড় উপাদানের ভারসাম্যটাকে বজায় রাখি এইভাবে তোমরা কম করে চারটা পয়েন্ট রেচনের গুরুত্ব মুখস্থ রাখবে এরপরে আসো রেচন পদার্থ রেচন পদার্থ কাকে বলে বিপাক জাত দূষিত পদার্থকে বলা হয় হলো রেচন পদার্থ দেখো একটা কথা যে আমি যেটা বললাম যে রেচন পদার্থ তখন কিন্তু একসঙ্গে তিনটি কথা আসছে একটা হলো রেচন পদার্থ একটা হলো বর্জ্য পদার্থ আরেকটা হলো খড়িত পদার্থ তিনটা শব্দ আসছে আজকে যে সমস্ত পদার্থ আমরা দেহ থেকে ত্যাগ করি সেটাই বর্জ্য পদার্থ যেমন আমরা সেখানে বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি মল মূত্র ঘাম ইত্যাদি আজকে বিপাকের ফলে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় রেচন পদার্থ যেমন মূত্র ঘাম ইত্যাদি আজকে আমাদের কতগুলো গ্রন্থি আছে তোমরা জানো যেমন লালা গ্রন্থি যেমন পাক গ্রন্থি যেমন অগ্নাশয় যেমন যকৃত সেখান থেকে যে রস ফরণ হয় যে সমস্ত পদার্থ সেগুলোকে বলা হয় খড়িত পদার্থ যেমন ধরো উৎসেচক উৎসেচক এটা বলতে পারি হরমোন বলতে পারি এই সমস্ত পদার্থগুলো হলো খড়িত পদার্থ এখানে একটা প্রশ্ন তৈরি করবা তোমরা সেটা হলো সকল রেচন পদার্থই বর্জ্য পদার্থ কিন্তু সমস্ত বর্জ্য পদার্থ রেচন পদার্থ নয় এটা ভালো করে নোট করে রাখো একটা এক্সট্রা কোশ্চেন বাড়তি প্রশ্ন যে সকল রেচন পদার্থ বর্জ্য পদার্থ কিন্তু সমস্ত বর্জ্য পদার্থ রেচন পদার্থ নয় তুই হবে উত্তরটা সাজাবে প্রথমে বর্জ্য পদার্থের সংজ্ঞাটা দাও যে সমস্ত পদার্থ জীব বর্জন করে তাদেরকে বলা হয় বর্জ্য পদার্থ যেমন মল মূত্র ঘাম ইত্যাদি আর বিপাকের ফলে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় রেচন পদার্থ যেমন মূত্র এবং ঘাম তাহলে দেখতে পাচ্ছি মল বর্জ্য পদার্থ কিন্তু রেচন পদার্থ নয় কেন মল বিপাকে উৎপন্ন হয় না মল পরিপাকে ফলে অপাচ্য অংশ পরিপাক পুষ্টি চ্যাপ্টার পড়েছ অপাচ্য অংশটাই আমরা দেহ থেকে মল রূপে বের করে দিই তাহলে মল বর্জ্য পদার্থ যেহেতু বিপাকের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে না তাহলে এটাকে আমরা রেচন পদার্থ বলতে পারছি না অপরপক্ষে মূত্র ঘাম এরা যেমন বর্জ্য পদার্থ 
আবার যেহেতু বিপাকের ফলে উৎপন্ন হয় তাহলে এর আবার রেচন পদার্থ তাহলে এর থেকে আমরা বলতে পারি যে রেচন পদার্থ মাত্রই বর্জ্য পদার্থ কিন্তু সমস্ত বর্জ্য পদার্থ রেচন পদার্থ নয় এই প্রশ্নটা একটু তৈরি করে রাখবার দুই নাম্বারের জন্য এবার আসি রেচন পদার্থ প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করব একটা নাইট্রোজেন বিহীন একটা নাইট্রোজেন যুক্ত দেখো আমি ছকের আকারে যদি লিখে নিতে পারি তাহলে মুখস্থ করতে আমার দশ মিনিট লাগবে তোমাদের দশ মিনিটে বেশি মুখস্থ সময় নেবে না যদি এরকম ছক করে নিয়ে লিখতে পারি আমরা যে নাইট্রোজেন বিহীন এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী উদ্ভিদের নাইট্রোজেন বিহীন যেমন তরক্ষিত গত রজন ট্যানিং ধাতব কেলাস ইত্যাদি আবার রজনকে দুই তিন ভাগে ভাগ করেছে কঠিন রজন অলিও রজন গত রজন তেমনি প্রাণীদের নাইট্রোজেন বিহীন রেচন পদার্থ কার্বন ডাই অক্সাইড কিচন বডি ইত্যাদি এবার নাইট্রোজেন যুক্ত বা নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উপক্ষার যেমন কুইনাইন রেসারফিন নিকোটিন ক্যাফিন ডাটুরিন অ্যাট্রোপিন ইত্যাদি নাইট্রোজেন যুক্ত প্রাণীদের ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি এখানে একটা শর্ট কোশ্চেন মুখস্থ রাখবে যে আমাদের দেহে প্রধান রেচন পদার্থ কোনটি উত্তর দিবে প্রধান রেচন পদার্থ হল ইউরিয়া তাহলে এই যে রেচন পদার্থগুলো উদ্ভিদের এবং প্রাণীদের করলাম এই উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলোতে আমরা যাব সেগুলো পড়ার আগে আমরা এই রেচন যে অধ্যায়টা এটা দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়ে আমাদের পড়তে হবে একটা উদ্ভিদের রেচন আর একটা হলো প্রাণীর রেচন আমরা আজকে উদ্ভিদের রেচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব উদ্ভিদের রেচনের বৈশিষ্ট্য কি উদ্ভিদের রেচনের বৈশিষ্ট্য এক দুই তিন চার করে লিখবে যেমন উদ্ভিদের রেচন পদার্থ কম জটিল এবং কম ক্ষতিকারক উদ্ভিদের বিপাকের হারটা কম তাহলে উৎপন্ন রেচন পদার্থের পরিমাণ কম উদ্ভিদের নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ নেই তার জন্য উদ্ভিদ তার রেচন পদার্থগুলোকে কোষে কেলাস বা কলয়েড রূপে সঞ্চিত রাখে এগুলোই উদ্ভিদের রেচনের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ে রাখবা এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো পড়লে তোমরা আরেকটা প্রশ্ন তৈরি করতে পারবে সেটা হলো উদ্ভিদের রেচনের সঙ্গে প্রাণীর রেচনের পার্থক্য কি সেটা আমরা পরে পরের ক্লাসে আলোচনা করব প্রাণীর রেচনটা যখন আনব তাহলে উদ্ভিদের রেচনের বৈশিষ্ট্য কি বললাম যে উদ্ভিদের রেচন পদার্থ কম জটিল এবং কম ক্ষতিকারক উদ্ভিদের বিপাকের হার কম তাহলে উৎপন্ন রেচন পদার্থের পরিমাণ কম হবে উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোনো রেচন অঙ্গ নেই তাই রেচন পদার্থগুলো তারা কোষে কেলাস বা কলয়েড রূপে সঞ্চিত রাখে আমরা সংজ্ঞার মধ্যে কিন্তু এই কথাটা ইউজ করেছিলাম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলেছিলাম এগুলো বলবে উদ্ভিদের রেচনের বৈশিষ্ট্য এক দুই তিন চার করে লিখবে চারটা পড়লেই হবে এবার আসো উদ্ভিদের রেচন ত্যাগের কৌশল বা পদ্ধতি এটা তিন নাম্বারের জন্য তৈরি করে রাখবা খুব ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটাকে ভালো করে তৈরি করবে উদ্ভিদের রেচনের কৌশল বা পদ্ধতি আমরা কি বললাম বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ নেই আজকে আম গাছের একটা রেচন অঙ্গ জাম গাছের একটা রেচন অঙ্গ কাঁঠাল গাছের একটা রেচন অঙ্গ এরকম কিন্তু উদ্ভিদের রেচন অঙ্গ নেই আমাদের প্রাণীদের ক্ষেত্রে আছে আজকে তুমি মানুষের একটা রেচন অঙ্গ আজকে চ্যাপ্টা কৃমির একটা রেচন অঙ্গ আজকে চিংড়ির একটা রেচন অঙ্গ কিন্তু উদ্ভিদের অভাবে নির্দিষ্ট কোনো রেচন অঙ্গ নেই তাই উদ্ভিদ কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে তার সঞ্চিত রেচন পদার্থগুলোকে বাইরে বের করে দেয় সেই পদ্ধতিগুলো কি কি একটা হলো বলবে এটা পত্র মোচন একটা বলবা পত্র মোচন একটা বলবে বাকল মোচন 
একটা বলবে ফলমোচন এই তিনটা তোমাদের বইয়ে পাবে তাছাড়া ফুলের মাধ্যমে ওর জন্য পদার্থ ত্যাগ করতে পারে উদ্ভিদ এবার এই পয়েন্টগুলোকে একটু আলোচনা করে দিবে পত্র মোচনকে একটু আলোচনা করো যে সাধারণত পণ্যমোচি উদ্ভিদ তোমার কি করে যেমন শিমুল যেমন শিরিস যেমন আমরা অসত্য এই সমস্ত উদ্ভিদগুলো তারা তাদের রেচন পদার্থগুলো পাতার মাধ্যমে দেহ থেকে বাইরে বের করে দেয় তাছাড়া আজকে তোমার চিরহরিত যে সমস্ত অরণ্যগুলো রয়েছে তারাও কম বেশি রেচন পদার্থ সারা বছরই পত্রের মাধ্যমে বাইরে বের করে দিচ্ছে এভাবে একটু আলোচনা করে দিবে তারপরে বাকল মোচন তোমরা পেয়ারা গাছ বাড়িতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো বা কোথাও লক্ষ্য করেছো যে পেয়ারা গাছ ছাল বা বাকলের মাধ্যমে তারা রেচন পদার্থ ত্যাগ করছে অর্জুন পাড়াতে যদি অর্জুন গাছ থাকে দেখবে অর্জুন গাছের ছাল অনেকে তুলে নিয়ে চলে যায় তাহলে অর্জুন পেয়ারা এই সমস্ত উদ্ভিদ তারা বাকলের মাধ্যমে বাকলে সঞ্চিত রেচন পদার্থগুলো বাইরে বের করে দিচ্ছে এরপরে আসো ফলমোচন বিভিন্ন উদ্ভিদ আছে তারা ফলের মধ্যে সঞ্চিত জৈব অ্যাসিড বাইরে বের করে দেয় যেমন তোমরা জানো যে লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড তেতুলে টাটারিক অ্যাসিড আপেলে ম্যালিক অ্যাসিড আমরুলে অবজানিক অ্যাসিড এই সমস্ত জৈব অ্যাসিডের মাধ্যমে এই সমস্ত উদ্ভিদ তারা ফলের মধ্যে সঞ্চিত রেখে সেই ফলটাকে দেহ থেকে তারা ত্যাগ করছে অর্থাৎ রেচন পদার্থগুলোকে বাইরে বের করে দিচ্ছে তাছাড়া লবঙ্গ উদ্ভিদ নাম শুনেছ ফুলের মাধ্যমে রেচন পদার্থ ত্যাগ করছে এইভাবে বিভিন্ন যে পদ্ধতি রেচন ত্যাগের পত্র মোচন বাকর মোচন ফল মোচন এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে উদ্ভিদ তার রেচন পদার্থগুলোকে বাইরে বের করে দিচ্ছে তাহলে এই যে কোশ্চেনটা রেচন ত্যাগের কৌশল উদ্ভিদের বর্ণনা করো পয়েন্টগুলোকে একটু আলোচনা করবে তাহলে ফুল মার্কস পাবে শুধু পয়েন্ট লিখে চলে আসবে না তাহলে তিন নাম্বার বা দুই নাম্বার যাই থাকুক না কেন পুরো নাম্বারটাই সেখানে পেয়ে যাবে এবার আসি আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট উদ্ভিদের যে রেচন পদার্থ নাইট্রোজেন বিহীন এবং নাইট্রোজেন যুক্ত তাদের প্রত্যেকটা উৎস এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রত্যেকটা দুটো পয়েন্ট ভালো করে পড়বে একটা হলো উৎস এবং আরেকটা হলো অর্থনৈতিক বা অর্থকরী গুরুত্ব এই দুটো পয়েন্ট একদম মুখস্থ করে ফেলবে খুব সোজা পয়েন্ট যেমন আমরা একটা করে আসছি নাইট্রোজেন বিহীন দিয়ে শুরু করি প্রথমে তরক্ষীর বা ল্যাটেক্স নাম শুনেছ এই তরক্ষীর একটা গদ রজন প্রোটিন এই উপখার এদের একটা জলীয় দ্রবণ জলীয় মিশ্রণ এবং এর উৎস কি বট রাবার আকন্দ পেপে প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষীর নালিতে তরক্ষীর পাওয়া যায় তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই একটা বট গাছের পাতা ছিঁড়বে দেখবে একটা সাদা অংশ আঠার মতো বেরিয়ে আসে একটা পেপে গাছের পাতা ছিঁড়বে সাদা অংশ বেরিয়ে আসছে সেটাই হলো তরক্ষীর বা ল্যাটেক্স তরক্ষীর সাধারণত সাদা বর্ণের হয় এখানে একটা ভালো প্রশ্ন নোট করে রাখো যে একটা বর্ণহীন তরক্ষীরের নাম বলো তখন বলবে তামাক গাছের তরক্ষীর তামাক গাছের তরক্ষীর জলের মতো বর্ণহীন আবার প্রশ্ন আসতে পারে যে একটা হলুদ বর্ণের তরক্ষীরের নাম বলো তখন বলবে শিয়াল কাটা গাছের তরক্ষীর শিয়াল কাটা নামটা শুনেছ অনেকে দেখেছে গ্রামেগঞ্জে সেই শিয়াল কাটা গাছের তরক্ষীর এটা হলো হলুদ বর্ণের তরক্ষীর এবার উৎস হয়ে গেল এবার তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এক দুই তিন পয়েন্ট করে লিখবে তাহলে উত্তরটা ভালো হবে মাস্টারমশাইরা খাতা দেখবেন ওনারা খুশি হবে 
যেমন এক নম্বর তোর বলবে যে প্যারা রাবার গাছ সেই রাবার গাছের তরক্ষীর থেকে বাণিজ্যিক রাবার তৈরি হয় যে রাবার দিয়ে সাইকেলের টায়ার টিউ ইরেজার এই সমস্ত পদার্থগুলো তৈরি হয় আর তাছাড়া পেঁপে গাছের তরুক্ষীরে পেপাইন বলে একটা উৎসেচক পাওয়া যায় যেটা প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে এটাও শর্ট কোশ্চেনে মাথায় রাখবে পেঁপে গাছের তরুক্ষীর থেকে কোন উৎসেচক পাওয়া যায় পেপাইন যেটা প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে আর প্যারা রাবার গাছের তরুক্ষীর বাণিজ্যিক রাবার তৈরি হয় এই যে সাইকেল গাড়ির টায়ার টিউব দেখতে পাচ্ছ ইরেজার তোমরা যে জ্যামিতি বক্সের রুলের দাগগুলো মোছো তাছাড়া আজকে বৈদ্যুতিক তারের যে কভার গুলো এগুলো সবই কিন্তু তরুক্ষীর দিয়ে তৈরি হয় তা এখানে একটা ভালো প্রশ্ন মাথায় রেখো যে যে গাছের তরুক্ষীর থেকে বাণিজ্যিক রাবার তৈরি হয় সেই গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম কি সেখানে তোমরা বলবে সেই গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম হিবিয়া হিবিয়া ব্রা জি লি এন সিস হিবিয়া ব্রাজিলিয়েন্সিস অনেকে ব্রাজিলিয়েন্সিস অনেক বই উচ্চারণ করেছে তোমরা সেই জন্য বিজ্ঞান সম্মত নাম ইংরাজিতে লেখা লেখার চেষ্টা করবে কারণ বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায় তোমাদের প্রথম অধ্যায় কিন্তু অনেকগুলো বিজ্ঞান সম্মত নাম আছে ইংরাজিতে লেখার চেষ্টা করবে এবং তোমরা খুব ভালো করেই জানো আমাকে এটা বলতে হবে না যে বিজ্ঞান সম্মত নামের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে হয় হিবিয়া এইসটা বড় হাতে ব্রাসিলিয়েন্সিস বি ছোট হাতের হবে এবং সেটার নিচে আন্ডারলাইন হিবিয়ার নিচে আন্ডারলাইন করে দিবে তাহলে কোন গাছের তরুক্ষীর হিবিয়া ব্রাজিলিয়েন্সিস নামক রাবার গাছের তরুক্ষীর থেকে বাণিজ্যিক রাবার তৈরি হয় এবার আসি গথ এটা একটা জটিল সেলুল জাতীয় পদার্থ জটিল কার্বোহাইড্রেট এটা কোথায় পাওয়া যায় আজকে সজনা গাছ নাম শুনেছ জিয়ল শিরিস প্রভৃতি কাণ্ড ত্বক থেকে গথ নিঃসরণ হয় এর অর্থ করি গুরুত্ব কি এটাও পয়েন্ট করে করে লিখবে আজকে গথ বই বাধাই শিল্পে কাষ্ট শিল্পে আঠা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকে কালি তৈরি করতে গথ ব্যবহার হচ্ছে তাছাড়া নানা রকম প্রসাধনী দ্রব্য এগুলো তৈরি করতে গথ ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে গদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম করে তিনটা আমি বললাম তোমরা যদি পারো আরো বেশি করে লিখতে পারো তিনটা মিনিমাম পড়ে রাখবে যে গদ যেমন বই বাধাই শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে আঠা হিসাবে কাষ্ট শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে আঠা হিসাবে আজকে রং শিল্পে আজকে কাগজ প্রস্তুতিতে প্রসাধনী দ্রব্য তৈরি করতে কালি তৈরি করতে গদ ব্যবহৃত হচ্ছে এরপরে আসে রজন রজন এটা একটা জলে অদ্রবণীয় একটা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন বিহীন রেচন পদার্থ এটা ইথাইল অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয় বা বিভিন্ন জৈব দ্রাবক সেখানে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে আজকে তোমার এই যে রজন এটা আবার তিন রকমের কঠিন অলিও আরেকটা হলো গত রজন কঠিন যেমন চাচা গালা এগুলো তৈরি হতে অলিও রজন যেমন টার্পেন টাইল তেল যেমন গত রজন হিংকর্পুর এগুলো তৈরি করতে এটা কোথায় পাওয়া যায় এর উৎস কি বলবে পাইন গাছের শাখা প্রশাখা রজন নালী তাছাড়া শাল গাছের কারণে এটা পাওয়া যায় অর্থ করি গুরুত্ব কি রজন যেমন কাষ্ট শিল্পে রং বার্নিশের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তাছাড়া রজন আজকে এটা কালি তৈরি করতে এটাকে ব্যবহার করছে তাছাড়া সাবান তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় ফিনাইল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত ব্যবহারগুলো রজনের পরে রাখবে এবং রজন হালকা হলুদ বর্ণের একটা সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত পদার্থ তাহলে তার উৎস মানে কোথা থেকে পাওয়া যায় এবং তার ব্যবহার এটাও পরে রাখবে 
রজনে ব্যবহার করেছি কাট বার্নিশ বা রং করতে ব্যবহার করা হয় ফিনাইল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় সাবান প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে এইরকম তিনটে ব্যবহার কম করে তোমরা পরে রাখবে রজনের তারপরে রয়েছে ট্যানিং এটাও নাইট্রোজেন বিহীন উদ্ভিদের এক প্রকার একজন পদার্থ এবং এখানে একটা ভালো প্রশ্ন করছি সেটা হলো উদ্ভিদের একটা কার্বন যুক্ত রেজন পদার্থের নাম বলো কার্বন যুক্ত রেজন পদার্থের নাম বললে অবশ্যই ট্যানিং দিবে এবং এটা স্বাদে তিক্ত এর উৎস কি এর উৎস হলো চা গাছের পাতা বয়রা হর্ত কি প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলে ট্যানিং পাওয়া যায় ট্যানিনের ব্যবহার কি ট্যানিন চামড়া ট্যান ট্যান কথার অর্থ হলো পাকা টান না কিন্তু ট্যান টয়জোলা আকার দন্তাঙ্গ পাকা করতে ব্যবহার করা হয় আজকে যে চামড়ার বাদ্যযন্ত্রগুলো তৈরি হয়েছে ঢাক ঢোল জুতো তৈরি হচ্ছে সেই কাঁচা চামড়া যদি হতো তাহলে কি হবে বলতো পোকা ধরে যাবে চামড়াটাকে পাকা করে নেওয়া হয় সেই পাকা করতে ট্যানিনকে ব্যবহার করা হয় তাছাড়া আজকে বয়রা হর্ত কিনে পাওয়া যায় অনেকে পানের মশলা হিসাবে ব্যবহার করে এটাই হলো ট্যানিনের ব্যবহার বলবে আর ট্যানিন থেকে আলাদা একটা কোয়েশ্চেন বললাম যে উদ্ভিদের একটা কার্বন যুক্ত রেচন পদার্থের নাম ট্যানিন আর রয়েছে ধাতব কেলাস এটা তোমাদের পাঠ্যসূচিতে নেই পরে সময় থাকলে আমি আলোচনা করে দেব এবার আসি আমি নাইট্রোজেন যুক্ত বা নাইট্রোজেন ঘটিত খুব উল্টা পাল্টা হয়ে যায় আমি দেখেছি অনেকে সব উত্তর ঠিক ওই নাইট্রোজেন বিহীন আর নাইট্রোজেন যুক্ত এটা উল্টা পাল্টা করে দিয়েছে গোটা প্রশ্নটাই ভুল হয়ে যাবে তুমি বুঝতেও পারবে না কোথায় প্রশ্নটা ভুল হয়ে গেল সেই জন্য ভালো করে এটা বুঝে পড়বে নাইট্রোজেন যুক্ত বা ঘটিত রেজন পদার্থের মধ্যে উদ্ভিদের উপক্ষা আমরা প্রথমে জানবো উপক্ষার কাকে বল সেখানে বলবা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন যুক্ত রেচন পদার্থকে বলা হয় উপক্ষার এবং উদাহরণ দিয়ে দিবে সংজ্ঞার সঙ্গে কুইনাইন ডাটুরিন নিকোটিন স্ট্রিকনিন ক্যাফিন অ্যাট্রোপিন ইত্যাদি তোমাকে শুধু প্লেন প্রশ্ন আসলো উপক্ষার কাকে বল তুমি কি লিখবে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন যুক্ত বা নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থকে বলা হয় উপক্ষা যেমন সংজ্ঞার সঙ্গে একটু উদাহরণ দিয়ে দাও কুইনাইন ডাটুরিন ইত্যাদি এবার আরেকটা প্রশ্ন আমাদের তৈরি করতে হবে যে উপক্ষার গুলির নাম বললাম তাদের উৎস এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রথমে আসি কুইনাইন তোমরা প্রত্যেকেই জানো সিংকোনা গাছের ছালে পাওয়া যায় কি হয় এখান থেকে ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তৈরি হয় আজকে রেসারপিন কোথায় পাওয়া যায় সর্পগন্ধা গাছের মূলে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ব্যবহৃত হয় হাই প্রেশার হাই ব্লাড প্রেশার আজকে রেসারপিনের একটা ভালো প্রশ্ন হয় তোমরা পরেও পড়বে রেসারপিন হাস পাওয়া এই যে সর্পগন্ধা গাছের মূলে পাওয়া যায় বললাম রেসারপিন যে পাওয়া যাচ্ছে গাছটার কি নাম সর্পগন্ধা সেই সর্পগন্ধা গাছ গোটা পৃথিবীতে কমে যাচ্ছে কেন তার কারণটা হলো অতি ব্যবহার সর্পগন্ধা গাছের অতি ব্যবহারে গাছটা আজকে বিলুপ্ত হতে চলেছে সেই রেসারপিন সর্পগন্ধা গাছের মূলে পাওয়া যায় উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ তৈরি হয় তারপরে নিকটিন তামাক গাছের পাতায় পাওয়া যায় মাদক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তারপরে রয়েছে ক্যাফিন কফি গাছের বীজে ব্যথা বেদনার ওষুধ তৈরি হয় তারপরে ডাটুরিন ধুতরা গাছের পাতা এবং ফলে হাপানির ওষুধ তৈরি হয় তারপরে রয়েছে অ্যাট্রোপিন বেলেটোনা নাম শুনেছ তার মূলে এবং পাতায় পাওয়া যায় এখান থেকে তৈরি হয় হলো চোখের যে তারারন্ধ্র যেখান দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে সে সেটাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে তাছাড়া আজকে বিভিন্ন স্নায়ুর রোগের ওষুধ তৈরিতে তোমার ব্যবহৃত হয় অ্যাট্রোপিন তাহলে এই যে নাইট্রোজেন বিহীন যে রেচন পদার্থ প্রত্যেকটা উৎস এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব তারপরে নাইট্রোজেন যুক্ত উদ্ভিদের রেচন পদার্থ উপক্ষার উপক্ষারের বিভিন্ন 
উপখার গুলি যে নাম রয়েছে কুইনাইন রিসার্পিন নিকোটিন ক্যাফিন ডাট্রুইন অ্যাট্রোপিন তাদের উৎস এবং ব্যবহার অনেক সময় ছোট কোশ্চেন ভাবে কোন উদ্ভিদের মূলে রেজন উপখার পাওয়া যায় খুব সুন্দর উত্তর বেরিয়ে আসবে সর্বগন্ধা গাছের মূলে এই ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে আর একটু আছে সেটা হলো বলেছিলাম ধাতব কেলাস উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ভিন একটা রেজন পদার্থ এটা বাড়তি বলছি তোমাদের সেটা হলো রেফাইডের সিস্টোলি রেফাইড পাওয়া যায় কচু হল গাছে আর সিস্টোলি পাওয়া যায় বট রাবার গাছে কচু হল গাছে রেফাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দু রকমের রেফাইড রয়েছে কচু গাছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট যেটা গঠনটা অনেকটা সূচের মতো এর অগ্রভাগুলো সূচের মতো কচু হল অসিদ্ধ অবস্থায় যদি খাই গলার মিউকাস পর্দায় বিঁধে যাবে তখন গলার চুল করতে শুরু হবে তখন আমরা কি করি বলো দেখি গলার চুল করে আমরা কি খাই তখন টক জাতীয় কিছু তেতুল কারণ টকে কি থাকে অ্যাসিড সেই ক্যালসিয়াম অক্সালেটের অগ্রভাগুলোকে গলিয়ে দেয় ফলে আমাদের যে গলা চুল কয় সেটা প্রশমিত হয় সেই জন্য একটা প্রবাদ প্রবচন বাক্য আছে কি বলতো বুনো ও বাঘা তেতুল যেমন কুকুর তেমনি মুগুর একটা প্রবাদ প্রবচন বাংলায় পড়েছে তোমরা আরো আমার থেকে বাংলা আরো ভালো জানবে আমার বাংলা সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান নেই তবু যেহেতু বাঙালি বাংলা ভাষা শিখতেই হবে মাতৃভাষা সেই হিসাবে কিছু বাংলা তোমাদের সামনে দু একটা বলছি যে বুনো ও বাঘা তেতুল প্রশ্ন করতেই পারে তখন বুনো ওল বলছে কেন ওই যে ক্যালসিয়াম অক্সালেটে ধাতব কেলাস সেটা গলার মিউকাস পর্দায় বিঁধে গেলে চুল কোতে থাকে সেই চুল কোনোটাকে প্রশমন করার জন্য আমরা তেতুল তখন খাই তেতুলে যে অ্যাসিডটা থাকে টাটারিক অ্যাসিড সেটা এই রেফাইডসের অগ্রভাগুলো গলিয়ে দেয় সূচের অগ্রভাগুলো গলিয়ে দেয় ফলে চুল কানোটা প্রশমিত হয় এভাবে আমরা ওই কথাটাকে তুলে নিয়ে এসছি বুনো ওল বাঘা তেতুল